ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷன் டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மென்சுரேஷனில் இருந்து எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலும் சரி டிஎன்பிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும் எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி இந்த எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லையுமே ஏரியா அண்ட் வால்யூம்ல இருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க இல்லையா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன வந்து நம்ம பர்டிகுலராக பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மென்சுரேஷனில் ஏரியா வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சாப்டர் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏரியா தான் ஓகேங்களா ஸோ ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர்னுடைய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ மாதிரி தான் இது இருக்க போகுது ஸோ என்னென்ன ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் வந்து எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்துடுங்க ஸ்டேட்டாக வந்து நம்ம ஃபார்முலாஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு எதுக்காக ஏரியா அண்ட் வால்யூம் டாப்பிக்லேருந்து எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸாக இருந்தாலும் கேட்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி ஒரு ஜாப்க்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் போயிருக்க போஸ்டிங் இருக்க ஏரியாவில் ஏதோ ஒரு வெள்ளம் வந்துடுச்சு ஏதோ ஒரு சம்திங் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் நடந்திருக்கு இப்போது அந்த இடத்துல இருக்கிற கூரை வீட்டெல்லாம் மாற்றி உங்களுக்கு வந்து கான்கிரீட் வீடாக வந்து மாற்றுங்க அப்படின்ட்டு வந்து ஹையர் அஃபிஷியல் சொல்கிறாங்க இப்போ அந்த டைமில் ஹையர் அஃபிஷியல் உங்ககிட்ட கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த வீட்டுக்கு மட்டும் <laughs> 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 பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் சர்க்கிள்னா வட்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த வட்டத்தினுடைய கொஷின்ஸ் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா கேட்பாங்க சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் கேட்பாங்க ஏரியா அப்படின்னா பரப்பளவு சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் அப்படின்னா சுற்றளவு ஸோ இது நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏரியானா நம்ம கவர் பண்ணியிருக்க அந்த பிளேஸ் இப்போ அது வந்து நம்ம கூட சொல்லுவோம் இது எங்கள் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எங்கள் ஏரியானா நம்ம அந்த இடத்துல தான் வசிக்கிறோம் ஸோ கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அது ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் அப்படின்னா பரப்பளவு அதாவது இப்போது நீங்கள் ஒரு பில்டிங்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பில்டிங்கை சுற்றி காம்பவுண்ட் செவர் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் செவர் தான் சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா ஏரியா அண்ட் சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் அதாவது பெருமீட்டருக்கும் ஏரியாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது ஸோ இப்போ சர்க்கிளுடைய ஏரியா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுன்றது ரேடியஸ் ஸோ அந்த சர்க்கிளுடைய ரேடியஸை தான் நம்ம ஆறுன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா அப்போது சர்க்கிளுடைய ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் ஓகேவா ஸோ சர்க்கிளுடைய சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் வந்து டூ பை ஆர் அதுவே செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அரை வட்டம் இல்லையா ஸோ நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும் இது இதாலே நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ செமி சர்க்கிளோட ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு போட்டுடலாம் அப்போ செமி சர்க்கிளோடைய சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் டூ ஆல டிவைட் பண்ணால் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பை ஆர் அப்படின்னு போட்டுடலாம் இல்லைங்களா ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தா நீங்கள் வந்து அதுக்கு இந்த மாதிரி ப பை டூ போட்டு போட்டுக்கலாம் இதுவே வந்து கீழே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கிறதா கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ இந்த டயக்ராமுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் இருக்குது அப்போது அதை நீங்கள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணால் இது ஒரு ஆர் இது ஒரு ஆறு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு இந்த செமி சர்க்கிளினுடைய சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் டூ பை ஆறுன்னு சாரி பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இல்லையா ஸோ ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது அப்போ என்ன வரும் டூ ஆர் அப்படின்னு வரும் பை ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர் அப்படின்ட்டு போடணும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது சர்க்கம் ஃபெரன்ஸ் ஆஃப் செமி சர்க்கிள்னால் நம்ம பை ஆர்னு போட்டுருவோம் பட் சில இடத்துல பை ஆர் ப்ளஸ் டூ ஆர்னு ஏன் போடுறாங்க அப்படின்ற விஷயம் தெரியாது அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிளுக்கு கீழே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்தால் அந்த ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே போக்கஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்டார் வட்ட கோண பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதனுடைய ஏரியா கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள்ங்க அதாவது இ
நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் பார்க்கலாமா ஸ்கொயர்னா சதுரம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஏரியா ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் அதுவே பரப்பளவுக்கு வந்து நமக்கு சைடினுடைய வேல்யூ கொடுக்கல சைடினோட வேல்யூ கொடுக்காம டயக்னலோடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு டயக்னல் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்கொயருக்குள்ள இப்படி ஒரு கிராஸ் லைன் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம டயக்னல்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதனுடைய வேல்யூ கொடுத்துருந்தா நம்ம ஆஃப் இன்ட்டு டி ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை தான் அப்ளை பண்ணணும் தென் பெரிமீட்டர்னால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சுற்றளவுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு சைடுக்கு வந்து ஏன் வேல்யூ இருக்குன்னு அப்போ நாலுத்தையும் ஆட் பண்ணும் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஏன்னு வரும்போது ஃபோர் ஏ அப்படின்னு இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் போகலாமா நெக்ஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் அதாவது செவ்வகத்தினுடைய ஏரியாவும் பெரிமீட்டரும் பார்க்கலாமா ஸோ செவ்வகம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு சைடுனோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து லென்த்துன்னு சொல்லுவோம் இதை பிரெத்துன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா வித்துன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டபிள்யூ ஐ டிடிஹெச்ன்னு சொல்லிட்டு வித்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எல் இன்ட்டு பி ஓகேவா அதுவே பெரிமீட்டர்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இதுக்கு எல்லுனா அப்போ இதுக்கும் எல்லு தான் இருக்கும் இங்கே பிரெத்துனா இங்கேயும் பிரெத்தோட வேல்யூ தான் இருக்கும் அப்போது எல் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் எல் ப்ளஸ் பியா அப்போது டூ எல் ப்ளஸ் டூ பின்னு வருதா ஸோ அதை தான் அவங்க டூவை வெளியில் எடுத்து எல் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பரப்பளவு பார்க்கலாமா ஏரியா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிளில் ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பேஸ்னால் அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா இதை தான் பேஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹைட்டுன்றது இந்த வேல்யூ இல்லையா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஏரியாவுடைய வேல்யூ கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆஃப் பிஹெச் அப்படின்ற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம் அதுவே உங்களுக்கு ஹைட்டு கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு இன் வேறு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு சைட்ஸ்னோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த மூணு சைட்ஸ்னோட வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்ட்டு எஸ் மைனஸ் சி இப்போ நமக்கு ஏ பி சின்றது தான் அந்த மூணு வேல்யூ அப்போ எஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இன்ட்டு அந்த மூணு வேல்யூவை ஆட் பண்ணுறது ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா ஸோ ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இதை தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்படி தான் ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ தென் இது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரையாங்கிளை பொறுத்தவரை சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அதில் இருந்தும் சம்ஸ் கேட்குறாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிளில் மூணு ஆங்கிள்ஸை ஆட் பண்ணால் அது ஒன் எயிட்டி டிகிரியே கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஆங்கிள் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த ஆங்கிள் என்னவா இருந்தால் இது வந்து ட்ரையாங்கிளை மேக் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டினில் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா மூணு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் எது ட்ரையாங்கிள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இந்த மெத்தடை வச்சு அப்ளை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியில் இந்த கொஷின் கேட்கலங்க பட் இது வந்து ஆர் எஸ் அகர்வால் புக்கில் இருக்குது என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மூணு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஏ பி சின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ மூணு சைடில் எந்த ரெண்டு சைடை ஆட் பண்ணாலும் அது வந்து இன்னொரு சைடை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ இதுதான் விஷயம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் சின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் சி இஸ் கிரேட்டர் தென் பின்னு சொல்லலாம் இல்லை பி ப்ளஸ் சி இஸ் கிரேட்டர் தென் ஏனும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது ட்ரையாங்கிள் ஸோ ட்ரையாங்கிளோட இதுவும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா சைட்ஸ் மாதிரி சாரி ஆங்கிள்ஸ் மாதிரி சைட்ஸுக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது தென் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இன்னொன்று அப்ளை பண்ணுவோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தாகிரஸ் தியரம் இல்லையா ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதான் ஹைபோட்டன ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பேஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம சொ சொல்கிறோம்னா ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஹைபோட்டனஸ்னுடைய வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தது நார்மலாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஐசோலஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க இரு சமப்பக்க முக்கோணம்
என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவாங்க சமபக்க முக்கோணம் ஸோ அதனுடைய பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை இந்த ஏன்றது தான் அந்த சைடினுடைய வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்க்கிள் ஆஃப் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம் சமபக்க முக்கோணத்தின் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னா இதனுடைய ரேடியஸ் தான் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த ரேடியஸ்னுடைய ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஏ பை டூ ரூட் த்ரீ அப்படின்றது இதே போல் இன்னொரு விஷயம் இருக்குதுங்க இப்போது ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாமே அந்த ட்ரையாங்கிளில் இருக்க மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் சைட்ஸினுடைய மிட் பாயிண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுற ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவுடைய 1 பை ஃபோர் வேல்யூ தான் இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளினுடைய ஏரியாவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஈஸ்ட்டு ஃபோர் ரேஷியோவில் இருக்கும் ஏரியா அப்படின்றத இன்னும் நம்மளுடைய ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கம் சர்க்கிள் ஆஃப் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் சமபக்க முக்கோணத்தின் வட்டம் ஸோ இதுக்கான ரேடியஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஏ பை ரூட் த்ரீ இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேவா ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே வந்து ட்ரையாங்கிள் இருந்துச்சுன்னா ஏ பை ரூட் த்ரீ அதுவே ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே சர்க்கிள் இருந்ததுன்னா ஏ பை டூ ரூட் த்ரீ ஓகேவா இது எல்லாமே ரேடியஸ்னுடைய வேல்யூ ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ட்ரையாங்கிளை வச்சு தான் இல்லையா ஸோ ஸ்கொயரை வச்சியும் வரும் ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ரேடியஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏ பை ரூட் டூ ஓகேங்களா தென் அதுவே ஸ்கொயருக்குள்ளே வந்து சர்க்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்முலா ஏ பை டூ ஸோ இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேரலோகிராம் இணைக்கரம் ஸோ இணைக்கரம் அதாவது பேரலோகிராம்னுடைய பேசிக் ரூல்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் பேரலோகிராம்னா என்னென்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து பேரலாக இருக்கும் அதாவது இப்போ இது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குன்னா இதுவும் அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் இருக்கும் இது ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குன்னா இதுவும் ஸ்லாண்டிங்காக தான் இருக்கும் இதுதான் பேரலோகிராம்னுடைய ரூல்ஸ் தென் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ டூ சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா இதுக்கும் டூ சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா இதுக்கும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் பேரலோகிராம் அப்போ பேரலோகிராம்னுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாமா ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் ஸோ இப்போ பேஸ்னால் நமக்கு இது தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஹைட்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை போட்டுடக்கூடாதுங்க இது ஹைட்டு கிடையாது ஸோ அப்போ ஹைட்னால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாங்க ஸோ அதை தான் வந்து ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லைனை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் பட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை தான் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு பேஸ் இன்ட்டு ஹைட் தென் இந்த பேரலோகிராம்னுடைய இன்னொரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாமா இப்போது பேரலோகிராம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு பேஸில் இருக்குது பேரலோகிராம் அதே பேஸில் ஒரு ரெக்டாங்கிளும் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அந்த ரெக்டாங்கிளும் இருக்குது பட் நம்ம கொஷினில் வந்து ரெக்டாங்கிளினுடைய ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ஏதோ இப்போ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதுதான் ரெக்டாங்கிளினுடைய ஏரியா அதே பேஸில் இருக்கக்கூடிய பேரலோகிராம்னுடைய ஏரியா கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த சேம் பேஸில் இருக்கிற ரெண்டுத்தினுடைய ஏரியாவும் ஈக்குவலுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டுத்தில் எந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு இன்னொரு வேல்யூ கேட்டாலுமே ரெண்டுத்தினுடைய ஏரியாவும் ஈக்குவல் இஃப் இன்கேஸ் பேஸ் வந்து காமனாக இருந்தால் ஓகேவா கிளியராக நெக்ஸ்ட்டு ரோம்பஸ் ஸோ சாய் சதுரம் சாய் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு டயக்னல்ஸ் வேல்யூ தாங்க இருக்கணும் ஸோ டயக்னல்ஸ்னு இங்கே நம்ம எதாவது சொல்கிறோம்னா இப்போ ரோம்பஸ் இது தான் இல்லையா ஸோ ரோம்பஸுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் நம்ம டயக்னல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது ஒரு டயக்னல் இது ஒரு டயக்னல் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து டி ஒன் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்கிறத டி டூன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏரியா ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டயக்னஸ் இன்ட்டு ஒன் பை டூ இதுதான் வந்து ரோம்பஸ் சாய் சதுரத்தினுடைய பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ட்ரப்பீசியம் சரிவகம் ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ட்ரப்பீசியம்னு சொல்லுவோம் நம்ம எப்படி பேரலோகிராமில் இது ரெண்டுத்தினுடைய டிஸ்டன்ஸ்
ஏரியா ஆஃப் ஃபோர் வால்ஸ் ஆஃப் யூர் ரூம் அதாவது ஒரு அறையில் நாலு சுவர் இருக்குன்னா அதனுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலாவும் பார்த்துக்கோங்க டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எச் ஓகேவா ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஃபோர் வால்ஸ் ஆஃப் யூர் ரூம் ஒரு அறையில் நான்கு சுவர் இருக்கிறதுனா அதனுடைய பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் அவ்வளோதாங்க ஏரியான் பெருமிட்டர்னு எடுத்துக்கிட்டால் நீங்கள் இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் கொஷின்ஸ் எல்லாம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ள ஏரியா அண்டு பெருமிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா சம்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாரெல்லாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டே 